ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಸೊ ಸಿ ಟಿ ಐ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಈ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೋ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಲೈಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇದೆ ಸೊ ವೇರ್ ಎಸ್ ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತ್ ಆಷಿಯನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಆಷಿಯನ್ ಭಾರತ ಶೃಂಗಸಭೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೋಲಾಲಂಪುರ್ ಜಕರ್ತ ನಾಂಪೆನ್ ಹನೋಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜಕಾರ್ತ ಜಕಾರ್ತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಜಕಾರ್ತ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಷಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸೊ ಆಷಿಯನ್ ಯಾವ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಶುರು ಆಯ್ತು ಎಸ್ನೇ ಇಸ್ವಿ ನಲ್ಲಿ ಆಷಿಯನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಎಸ್ನೇ ಇಸ್ವಿ ನಲ್ಲಿ ಆಷಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಬಹಳ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಷಿಯನ್ ನ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಸೊ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಹಕಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲವಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ನೀವೇ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಓದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಓದೋದು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ನ ನೀವ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಆದಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಏರ್ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋರು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಓದಿದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ನಾನು ಓದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಟೀಮೂರ್ ಲೆಸೆಟ್ಟೆ ನಲ್ಲಿ ರಾಯಬಾರ ರಾಯಬಾರಿ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಟೀಮೂರ್ ಲೆಸೆಟ್ಟೆ ರಾಜಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನಿದು ಟೈಮೂರ್ ಲೆಸೆಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಅ
ಆಸಿಯನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಈಗ ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ ಏಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಟು ಅಲ್ವಾ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಆಗಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಯಾವ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಯಾವ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಸಿಯನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅತ್ತೆ ಇರೋದು ಬಟ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೈಮ್ ಓರ್ ಲೆಸ್ ಎಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಸಿಯನ್ ಹತ್ತು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಈಗಲೂ ಸಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಸಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಓರ್ ಲೆಸ್ ಎಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಆಸಿಯನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟೆನ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ರುನೈ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಲಾವೋಸ್ ಮಲೇಷಿಯಾ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಾವೋಸ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಲೇಷಿಯಾ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಬ್ರುನೈ ಮತ್ತೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಕಾರ್ತಾ ಎಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಜಕಾರ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸಹ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ವಿಭಾಗ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಟೈಟಲ್ ಇನ್ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆರ್ ವೈಶಾಲಿ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಝೂ ವೆಂಜುನ್ ಕೊನೋರು ಹಂಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವರೇ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶ್ಮುಖ್ ದಿವ್ಯಾ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಚೆಸ್ ವಿನ್ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಎಮರ್ಜೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇನ್ ದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೂ ಒಂದ ಫಿಡೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇನ್ ಬಾಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸಹ ಚೆಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಹೂ ಒಂದ ಫಿಡೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಇನ್ ಬಾಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಖಾಲ್ಸನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಖಾಲ್ಸನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಖಾಲ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇವರೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಖಾಲ್ಸನ್ ಹೂ ಡಿಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಖಾಲ್ಸನ್ ಡಿಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ಎಫ್ ಐ ಡಿ ಇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಹೂ ಒಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಸೊ ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಡಿಂಗ್ ಲೈರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಂಗ್ ಲೈರನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಡೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟ
ಸಾರಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ನ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೆ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಥೀಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರ ಕೈನಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ವೈಫ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸೊ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವಿಚ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒ ಇ ಸಿ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೊ ಯು ಎನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬ ಕಾಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒನ್ ಅರ್ತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅರ್ತ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒನ್ ಅರ್ತ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಅರ್ತ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೌ ಆಫನ್ ಡು ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸರ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಇದೀರಾ ಎಸ್ ಒನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ವೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಟಲಿ ಯು ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೈನ್ ಜರ್ಮನಿ ರಷ್ಯಾ ಟರ್ಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜಪಾನ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೊ ಗುಯಾನಾ ಸೆನಗಲ್ ಸೊ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಯು ಎಸ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಸೊ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟು ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿದಾವೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸಮಿತಿಯು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯರು ಯಾರು ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟು ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಲೋಕೇಶ್ ಸೂಜಿ ಎನ್ ವಿ ರಮಣ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಗುಪ್ತ ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲೋಕೇಶ್ ಸೂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕೇಶ್ ಸೂಜಿ ಈ ಇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿದಾವೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್
ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಯು ಜಿ ಸಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಆಸ್ ಲಾಂಚೆಡ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಜಿ ಸಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಳವೈ ಮಾಳವಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಲಿಕ್ಪತಿ ದೀದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಾಳವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಳವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಲಾಂಚರ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಜಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಟಿ 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 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟಿ 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 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ದ ಟ್ರೈನರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಡಿ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿನೇಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಲ್ವಿಯ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಡಿ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮ್ ರಿನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಲ್ವಿಯ ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಸೊ ವೆನ್ ವಿಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಡೇ ಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಕಾರ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸ್ತೀವಪ್ಪ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೆವೆಂತ್ ಯಾವತ್ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೆವೆಂತ್ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಅಡಗಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏಳನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಂದು ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ವಿಯನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ವಿಯನ್ನ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಯನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಐಡಿಯಾ ಮೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗುವಾಗ್ಲೇನೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡಿಯಾನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ವಿಯನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತ ಯಾವಾಗ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಭಾರತ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದಾವೆ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಕಾರ ದಿನದ ಥೀಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಮಹಿಳೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೆವೆಂತ್ ಸೊ ಏತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಏನನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಡೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಡೇ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಡೇ ನ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವತ್ತು ಏತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಏನನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೈನೋ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೈನೋ ಡೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೈನೋ ಡೇ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಏನನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ ಡೇ ಏನನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ ಡೇ ನ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ
ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೂರರಿಂದ ಹತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಏತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ಬ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ವೀಕ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಏತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಡರ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಟೈನ್ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕಂಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮರೇಸಿ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸೊ ವೇರ್ ಆಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಟಿ ಬಿನ್ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸೌರ ನಗರವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಂಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆಪ್ಪ ಸಂಚಿ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಂಚಿ ಸ್ಟೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾರು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಆದಂತ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾನ್ ಓಕೆ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾನ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಚಿ ಸ್ಟೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀರ ಆ ಸಂಚಿ ಸ್ಟೂಪ ಹತ್ರನೇ ಇದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದರೆ ವೇರ್ ಆಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಟಿ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಸಂಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಟಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸೌರ ನಗರದ ಸಂಚಿಯನ್ನು ಆರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಏಳು ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೌರ ನಗರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸಿಟಿನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಜನೆನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೋನ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೊ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಚೆನ್ನೈ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಕ್ರಾಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಕ್ರಾಪಾರ ಕಕ್ರಾಪಾರ ಸೊ ಕಕ್ರಾಪಾರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗುಜರಾತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ವೇದಿಕ್ ತಿಮುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಯ್ಡಾ ಯು ಪಿ ನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇದಿಕ್ ತಿಮುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಯ್ಡಾ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಊಡಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪಾನಿಪುರಿ ಓಕೆ ಪಾನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಜೋಗಿ ಗೊಪ್ಪ ಸೊ ಜೋಗಿ ಗೊಪ್ಪ ಜೋಗಿ ಗೊಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಜೋಗಿ ಗೊಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋಗಿ ಗೊಪ್ಪ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ